Magandang araw sa inyo. Ngayong araw po ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo magmasa na wala po tayong gamit na mixer. Okay, so ito po ay, ay very ideal po ito sa mga nagsisimulang mga bakers at uh, pwedeng-pwede po, po ito ngayon po naka-quarantine pa rin po tayo. So ngayon po meron po kong hinanda mga basic ingredients. Ano? So meron po ako rito arena. Maglalagay po ako ng 3.5 cup ng arena dito po sa aking bowl, mixing bowl. One, that's uh, two. So, ganun po ang pagsusukat ng arena. Ano? Uh, hindi po sobra, hindi po kulang. So, three. So, meron naman po ako rito, one half cup measuring, ma one half measuring cup. Pagsusukat naman po ako ng one half. So, this is, 3 and 1 half cup ng, ng uh, flour. First class or all purpose. Pwede po. Ito po yung ginagamit natin. Ano? Meron po siyang nakasulat na 1 cup. Huwag po kayong gagamit ng ganito sa pagsusukat ng harina. Hindi po ito 1 cup. At hindi rin po ito 1 cup. Kaya kung minsan mapapalpak po talaga tayo kung ito ang gagamitin natin pang sukat ng 1 cup. Hindi po ito 1 cup. So yung 3 And one half cup na arena, that is approximately 425 grams. Okay? Ngayon, sa aking three and a half cup ng arena, dadagdagan ko po siya ng one fourth cup ng asukal, white sugar. One teaspoon of yeast, ilalagay ko po sa isang gilid. And one teaspoon of... Uh, iodized salt, ilalagay ko rin po sa isang gilid. Ngayon, handa na rin po ako ng 250 ml ng tubig. Pag susukatin nyo po yung 250 ml ng tubig, equivalent po niyan ay eh, 250 grams. So, if first, imimix ko muna yung aking mixture dito sa bowl. As you can see, minimix ko na po. Dadagdag na po natin yung ating tubig. Okay, ganun lang po kadali. Ano? Ngayon ang mahirap dito ng konti yung pagmamasa. Pero ituturo ko po sa inyo kung paano po natin mapapadali yung ating pagmamasa. Paano natin makukuha yung tamang consistency ng masa bago natin ito gagamitin. Okay, so ginagay ko na po yung tubig at uh, hahayaan ko po na imix, imix ko po ito hanggat po siya ay mabasa nang mabasa po siya ng buong-buo. Okay? So, ganyan lang po. At idadagdag na po natin yung ating one-fourth na shortening. So, dadalhin na po natin sa ating working table. Make sure po na pag kayo po ay nagmamasa, eh, malinis po yung inyong table. Lalo na po kung wooden yung inyong pagmamasahan, kahoy, eh, maganda po na Uh, malinis yung ating table. So, mamasahin ko to for about 5 uh, minutes. Ano? Okay, so minamasa ko po ito ng 5 minutes. Ano? Uh, kung ngayon po, para mas madali po yung inyong pagmamasa, mag-prepare po kayo ng konting arena. Yun po ang ginagamit yung pang-dusting. Nang sa gayon po, hindi po dumikit masyado sa iyong mga kamay. Ngayon, sukatin nyo po yung arena ang gagamitin nyo. Yung ginamit ko po is 1 fourth cup. Yun lang po. Tama na po yun para hindi po madikit. Pagkatapos po nating masahin ng 5 minutes, ilalagay ko po tas po sa loob ng isang plastic at hayaan ko po siyang kumansa sa loob ng isang oras. Ito na po, eh, galing na po ito sa pagpapaalsa. Uh, one hour Uh, one hour ko po siyang pinalsa no? sa loob ng isang malinis na plastic. So as you can see, uh, stretchy na po siya. No? By the way, ano ang gamit ng shortening? Ang gamit po ng shortening para hindi po siya glutinous yung ating masa. Hindi po siya parang bubble gum. Uh, pwede po kayong gumamit. Kung wala po kayong shortening, pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng mantika. O kaya butter o kaya margarine. Okay? Pero the best po talaga, shortening. So, eto po, kumalsa na po siya ng isang oras. Mamasahin ko ulit po siya sa loob ng limang minuto. Ito 
Okay, so minamasa ko na po siya for 5 minutes po, ano? Uh, ngayon, hindi pa po siya ready actually. So, ang gagawin po natin, papaalsain ulit natin siya sa loob, sa loob ng isang malinis na plastic uh, for 15 minutes. By the way, may nagtatanong, ano? Uh, pwede bang gamitin di substitute ang baking powder? sa paggawa ng mga pandesal uh, hindi po pwede kasi iba po yung magiging consistency po niya magiging parang monay po siya okay? so ilan pa sa mga tinatanong eh, pwede bang gamitin yung self-rising flour sa paggawa ng pandesal uh, pinakamaganda po pa talaga eh, yung uh, gumamit po tayo ng ordinary flour na bibili po yan sa mga palengke sa mga bakery bakery products uh, store or bakery supply store 15 minutes of uh, proofing inside a plastic, you can see that uh, makikita nyo na po na very soft na po yung ating dough. Napaka soft na po yung ating dough. So what I'm going to do here is to put a little flour, i-dusting ko po siya. Kunti lang po. At uh, masayin po for about 3 minutes. Katapos po kong masahin ng about 3 minutes, pwede ko na po siyang gamitin sa kahit anong tinapay. Ano po? Ngayon, gusto kong gumawa ng breakfast buns. So, paano po natin gagawin yan? First, mantikahan muna natin yung ating table. Make sure po na malinis ang ating table. And, mag-prepare na, na po natin yung dough cutter. Kung wala po kayong dough cutter, pwede pong kutsilyo. So, ikat po natin siya ng manageable sizes. Okay, ayan po, no? Now, kung commercial baking po kayo, kailangan nyo po talagang timbagin. So, for example, eto, no? Gaano ba kalaking bans ang gusto nyo? Gusto nyo ba ng 50 grams? E, gumamit po kayo ng pang timbang. So, this is 60 grams. So, gusto ko po siyang hatiin sa about sa mga ganyang mga sizes, ano? So, ikat lang po siya ng katulad po ng size ng nauna. Makikita nyo po, nakat na po siya sa mga sizes. No? Paano po tayo gagawa ng buns? E, binugin lang po natin siya sa ating besa. Ganyan po. Okay? And then, meron po akong brinash na pan. Lalagay lang po natin siya dito. And ganyan lang po ang gagawin natin sa lahat po ng ating mga masa. Ano po? Ayan po. Okay, so eto na po yung ating breakfast buns. Ano ang gagawin ko lang po dito, brush ko lang po siya ng konting egg wash sa ibabaw niya para masarap tignan pag uh, ito ay luluto, pag ito ay kakainin na. So, pagkatapos nating brush ng egg wash, ilagay natin na sa proofer for about 1 hour. Saka po natin siya i-bake to 180 degrees sa taas, 180 degrees sa baba. And then, We'll bake it for about 18 minutes. Okay? So, papakita ko po sa inyo mamaya kung ano yung kanyang finished product. Okay, luto na po yung ating tinapay na ating binasa. Mano-mano, eto na po siya. So, lapit po dito. So, as you can see, magandang tingnan. Masarap kainit, bakong luto. So, yan po ang ating PCQ no mixer na pagmamasa. So kung gusto nagustuhan niyo po yung ating recipe, mag-like lang po, mag-subscribe at uh, marami pa tayong mga recipe na represent sa channel na ito. So again, this is Lloyd saying every to everyone, God bless and uh, keep up, keep dreaming.